Ja będąc w pierwszej lidze, robiąc awans z uks u do pierwszej ligi do ekstraklasy, zarabiałem 6 tysięcy brutto. Ja nie zarabiałem tyle, ile niektórzy zarabiają się teraz. Teraz, jak ja słyszę, że chłopacy mają po 40, 50, 60 tysięcy, no to ci powiem, jak dostałbym takie pieniądze w uks ie wtedy, na początku mojej kariery, to raczej nie osiągnąłbym tyle, co osiągnąłem, nie? Witamy, to jest kolejny odcinek BetClick Podcast z serii Robimy Fame. Dzisiaj naszym gościem były reprezentant Polski, świeżo upieczony zawodnik Fame, Kuba Kosecki. Siemanko. Cześć, cześć, witam. Ja wspomnę jeszcze, że oficjalnym sponsorem BetClick Podcast z serii Robimy Fame jest polska marka Jim Water, zajmująca się produkcją napojów funkcjonalnych. Koniecznie sprawdźcie ich produkty, które możecie zakupić m.in. w Żabce, Oszą, Deals i innych sklepach. Kuba, wiedziałem, że w sumie kiedyś, prędzej czy później trafisz do, do, do świata frików, bo jesteś chary, charyzmatyczny, lubisz ogień, lubisz czasem e, podsycić, czasem coś podprowokować, a tu długotrwały konta- kontrakt. Znaczy wiesz co, e, przede wszystkim jestem naturalny, nie? Jestem sobą, e, wolę powiedzieć coś, co kogoś zdenerwuje, czy się nie spodoba e, moja opinia komuś, ale... Ale wolę być szczery i no, ludziom po prostu nie, nie spodobało się to i też nie spodobało się to, w jaki sposób żyję i że, że ten cały hejt czy szydera, jaka jest ogólnie w całym, na całym świecie bardzo wielka i pospolita, po mnie to spływa i, i w ogóle mnie to nie, nie, nie rusza, więc no jestem. No, wydaje mi się, że, że trochę kontrowersji z moją, z moją osobą było, ale, ale no... Też miałem plan jakiś na, na swoją osobę, jeżeli chodzi o tą końcówkę kariery piłkarskiej czy, czy po karierze, nie? Właśnie Freak Fighty to lubią, jeżeli wokół kogoś się coś dzieje. No, bo... no tak, tak, lubią, wiesz, to na, razie, to, to wiesz. na razie nie jestem osobą, która, jak to się mówi w tych Freak Fightach, czy na, tak, zadymia na konferencjach, czy coś, na razie e, uczę się tego wszystkiego, wiadomo, że jestem nową osobą i też... E, musisz poznać muszę, system. Tak, muszę poznać, jak to wszystko wygląda, muszę wiedzieć tak naprawdę w którym momencie, jak, gdzie i kiedy, nie? Także nie chciałbym, żeby to wszystko poszło od razu na już teraz i, i potem już nie mieć żadnych y, y, możliwości, aby, aby przeatakować, więc no uczę się po prostu. Czyli no. będziesz stopniowo się rozkręcał. No, no zobaczymy, wiesz, no to nie jest też tak, ja tak jak powiedziałem na wstępie, ja jestem naturalny, robię wszystko tak naprawdę... Nie, nie obmyślam żadnego planu, nie mam żadnego scenariusza czy, czy performance, jak to też się mówi. I wychodzi mi to całkiem dobrze, wychodziło mi to przez swoją przez karierę piłkarską, jak grałem, czy, czy w życiu też prywatnym czasami, ale wiem, że teraz też jest to wymagane, więc no tak jak mówię, uczę się, uczę się i mam nadzieję, że się dobrze tego nauczę, aby, aby spełnić oczekiwania, czy to włodarzy, czy czy też no, kibiców, nie? którzy też na to czekają. Zanim przejdziemy dalej, ja się jeszcze zwrócę do widzów. Jeżeli hmm. jesteście pełnoletni, możecie założyć konto w BetClick i z kodem robimy fame możecie otrzymać do 200 zł zwrotu bez ryzyka na pierwszy zakład. Pamiętam popularną zadymę, ona chyba nawet 3 miliony wyświetleń zrobiła na YouTubie po meczu Jagielonia, A. po meczu Legia, i Legia, Legia Jagielonia, tak, to było na Legii tak, tak, tak. i tam na pierwszym planie oczywiście y, musiałeś y, wystąpić. A, tak, tak, wiesz co, akurat stałem w takim miejscu, gdzie wszystko widziałem, przyglądałem się, tak starałem się nie, nie udzielać, ale, ale są rzeczy, których po prostu ja nie respektuję, nie akceptuję i wiesz, no też tak zostałem wychowany, że jeżeli kobiecie dzieje się krzywda, no to wypadałoby zareagować i, i tak się akurat stało, że, że naszej rzecznice prasowej, pani Izie, niezbyt duża krzywda, ale oczywiście wiesz, no widać było, że ją to zabolało i po prostu zareagowałem, troszeczkę mnie tam poniosło z wyciąganiem i z tego z długich włosach który się okazał zajebistym gościem i moim przyjacielem potem w Śląsku Wrocław, ale... ale no, tak, ale no wiesz co, no po prostu tak zostałem wychowany, nie? Miał mnie kto dobrze wychować i, i, i cieszę się, że, że, że mimo to, że się ludzie śmieją, czy jakaś tam szydera jest, to wydaje mi się, że, że w tym momencie odpowiednio zareagowałem. Dużo w piłce w twojej karierze było takich napiętych sytuacji ogólnie? Dużo, dużo było. Wiesz co, no też... Z czasem nauczyłem się, aby nie wyciągać tego, czy co się dzieje w szatni, czy między tobą a przeciwnikiem podczas meczu, aby, aby nie iść do kamery tego nie, nie rozpowiadać. Także 
Dużo rzeczy się działo i na niektóre rzeczy nie chciałbym też czy to odpowiadać, czy mówić, jak rzeczywiście było, więc to co działo się w szatni czy na boisku tak, tak powinno zostać na nim, także z czasem się tego nauczyłem. Nie? Dzisiaj jest dużo programów typu podsłuch i tak dalej, tak, tak, to tak. na pewno byłoby to większym... Echem. No kilka, kilka afer na boisku z moim udziałem było, nie? Tak jak mówię, no przecież ten nieszczęsny kebac i sej, gdzie, gdzie tak jak już powiedziałem się, wypowiedziałem się po, po meczu, co, co do mnie powiedział, gdy schodził. No myślałem wtedy, że chce mi po prostu e, uścisnąć dłoń, czy coś powiedzieć, e, podziękować, a okazało się, że, że miał zupełnie inne zamiary. Tak jak mówię, no uczyłem się też tego młody, w miarę byłem także e, jakieś tam... Złe wnioski wyciągałem, źle analizowałem przeciwnika, jeżeli chodzi o nastawienie do mnie, czy, czy też te potem niefortunne niektóre wypowiedzi na temat, co się działo na boisku i, i, i mówienia wprost, co ktoś do mnie powiedział, czy co ktoś zrobił. Teraz już po prostu już wiem, że takie rzeczy nie, nie powinno się mówić nie? i to powinno zostać, jak to się mówi na boisku. Czyli w takim honorze sportowca, piłkarza powinno się to po prostu... Tak, powinno się o tym nie mówić, wiesz, no to, są, to jest napięcie, adrenalina, Fervor. emocje, właśnie. Różne rzeczy się robi, aby wyprowadzić przeciwnika z równowagi i czasami te, ta głowa nie dojeżdża, powie się coś głupiego, zrobi się coś głupiego podczas meczu, czy to w przerwie, także... To, co się po prostu dzieje na boisku czy, czy w szatni, to, to powinno zostać. Nie? I teraz jestem mądrzejszy, wtedy nie jestem taki, taki mądry nie byłem i, i się powiedział parę głupot. Nie? Treningi w WCA chyba ostre, bo widać już tak, pierwsze tak. rany wojenne. Nie wiem, czy pierwsze, bo nie, wcześniej... Nie, już któreś, któreś to są, także fajne treningi, ciężkie, nie odpuszczamy, trenujemy codziennie. Wiadomo, że są takie dni, gdzie, gdzie można sobie pozwolić, żeby odpocząć, czy pójść e, zrobić e, z fizjoterapeutą jakieś ćwiczenia, zabiegi, żeby też doprowadzić swój, swój organizm, ciało do, do, do stuprocentowego użytku. Nie zapominajmy też, że ja codziennie o 10 rano mam treningi piłkarskie w KTS się weszło, więc dużo jest roboty, dużo zajęć, ale, ale dobrze się z tym czuję. Nie? No właśnie, treningi piłkarskie, treningi sportów walki K1, mhm. A ty w zasadzie jeszcze niedawno miałeś poważną operację Dokładnie. kręgosłupa. Jak ty sobie radzisz z tak dużym obciążeniem w tak krótkim czasie nałożonym po jakże poważnym zabiegu? Wiesz co, jak to się mądrze mówi, ból jest chwilowy, chwała wieczna. Nie? Więc, <grym> tak e, więc e, wiesz co, no, charakter, mentalność, dużo miałem tych operacji, e, czy to porażki, czy, czy zwycięstwa zawsze. Zawsze wyciągałem z tego, co, co najlepsze i staram się na, na chłodno do, podchodzić do każdej jakiejś tam, czy jak się coś mi zaboli, czy, czy ukuje, czy jakaś tam operacja była, to, to zawsze myślałem pozytywnie. Na razie jest dobrze odpłukać, tak jak mówisz, no miałem operację kręgosłupa, gdzie, gdzie to była dosyć, był to dosyć poważny zabieg, bo, bo miałem dyskopatię jeszcze inną, wypadł mm -hmm. mi ten dysk, dysk pękł mi. I wiesz, no, kawałek tam na rdzeń naciskał i kawałek na, na nerw. Miałem całą prawą stronę tak, może nie sparaliżowaną, ale zdrętwiałą, wiesz, nie, nie miałem dobrego czucia. Straciłem na mięśniach, ale, ale wróciłem do siebie i po prostu, no, wiesz co, no, lubię, lubię też jakieś tam wyzwania, nie? Czy wychodzić, jak już nieraz mówiłem, wychodzić ze strefy komfortu. Dużo, dużo ludzi tego nie rozumie i, i też mi się, mnie się pyta, czemu, czemu po prostu to robię, jak mogę znowu uszczerbek na zdrowiu, ale, ale no jak, jak to jako sportowiec lubię adrenalinę, lubię po prostu trenować, ćwiczyć, przywykłem do bólu, więc sobie jakoś z tym radzę. Nie? Jest chyba takie powiedzenie, że ktoś woli przeżyć rok życiem tygrysa niż ileś tam lat życiem żółwia, coś Dokładnie, takiego. Dokładnie, ja, nie? Też tak, ja, też tak, ja też tak wolę. Nie? Y Przytoczę teraz jeden cytat z twojego podcastu w Cieniu Sportu z, z Łukaszem Kadziewiczem, mm -hmm. bo mnie bardzo zaciekawił. Przez 95% kariery nie byłem profesjonalistą, bo lubiłem się bawić i, luzno podej i luźno podejść do życia. Dokładnie. Dlaczego zostawiłeś sobie tylko 5% na, na bycie profesjonalistą? Czy było to dla ciebie jakby niewygodne? Czułeś się nieszczęśliwy, kiedy musiałeś Wiesz, więcej tak, się... Tak już byłem. No, to można tak powiedzieć, że im bardziej profesjonalnie podchodzi... Poza tym... Wiesz co, miałem taki, takie epizody w swoim życiu, że rzeczywiście mówiłem sobie, dobra, idę profesjonalnie, badania krwi, wiesz, tam wszystkie widziałem współczynniki, co mogę jeść, czego nie mogę jeść, jaki witamin mi brakuje, jakieś suplementacje, wszystko i wiesz, i, i 
A czułem, że może to był początek i dlatego mój organizm trochę świrował, ale po prostu miałem dużo problemów z żołądkiem, przez to wiesz, że, że może głupio to zacznij, że dbałem o, ciebie, o siebie i mój organizm musiał do tego przywyknąć i po prostu wiesz, często mnie żołądek bolał, źle się czułem, źle spałem i czy to jakąś przykład naj, naj, najgłupszy, wiesz, jakieś suplementacje zacząłem brać i, i dwa tygodnie po tym, wiesz, naderwany mięsień, nie? I po prostu wolałem, w pewnym momencie mówiłem sobie, kurczę, że no taki już mam organizm, nie? co bym nie zrobił, czy to bym się prowadził profesjonalnie, czy nieprofesjonalnie, to i tak yy, na to samo wszystko wychodzi, nie? bo tych operacji już miałem cztery, yy, cały czas coś mnie praktycznie łapało, jak już się rozpędzałem, to znowu jakaś tam czy drobna, mm-hmm. czy większa kontuzja, więc yy, a poza tym lubię się, lubię się bawić, lu, lubię, lubię życie i... Yy, Wiesz co, no, kiedyś powiedziałem, że wolałbym umrzeć w wieku 40 lat, aby mnie ludzie zapamiętali i, i biedne niż w wieku 90 lat, aby nikt o mnie nie pamiętał i, i bogaty. Nie? Także tak, takie mam podejście do życia i teraz mam najważniejszą misję, a moją najważniejszą misją jest to, aby wychować mojego, mojego syna tak jak rodzice mnie wychowali. I, i to jest dla mnie priorytet. Nie? A na dzisiaj myślisz, że jesteś dobrym tatą? No, synek, trzeba jego zapytać, nie? ale wiesz co, no, uwielbiam rolę rodzica, mało mam czasu tak naprawdę teraz, wiesz, no, ogólnie e, wcześniej syn się urodził, to praktycznie trzy, trzy pierwsze swoje lata życia to, to spędził za granicą w Turcji, e, a w Turcji to było tak, że ja miałem treningi, nie wiem, 19 czy czasami 20, a musiałem być już o 13 w klubie, nie? więc długo siedzieliśmy, bo mieliśmy te pokoje swoje, kuchnię, wszystko, więc trzeba było długo w klubie siedzieć, jakieś mecze wyjazdowe, to lotaliśmy dwa, czasami trzy dni przed meczem, więc rzadko byłem w domu, ale jak już wracałem, to wiesz, ogólnie wydaje mi się, że tatusiowie są odbierani przez swoich synów, tak tak, wiesz, jak widzi tatę, to od razu oczy się otwierają i jest zabawa, nie, wiesz, że chcą się się bawić, dużo takich pozytywnych emocji i ja tak samo mam do swoim synkiem, nie, wiesz, jak wracam na przykład po całym dniu, czy się z nim spotykam, czy widzę, to wiesz, to on już wie, że, że będzie zabawa, że, że z tatusiem będzie, będzie się coś ciekawego działo, więc mm, wiesz co, no dla mnie to też jest taki zajebiście pozytywny impuls, że jak ja wracam zmęczony nawet i zobaczę, że, że synek, wiesz... Nowa energia w Tak, wstępuje. się uśmiecha, rzuca się na mnie, wiesz, jest szczęśliwy, to tak e, zapominasz o tym, co się działo, czy miałeś dobry dzień, zły dzień, po prostu skupiasz się na tym, aby, aby dać wszystko, co najlepsze na te, na te ostatnie chwile tego dnia dla, dla, dla swojego dziecka i, i wiesz, nie? Ojciec też zawsze mnie tak bał, nie? Dla mnie też zawsze mama, to ja byłem cycuś mamusi, a, a tata, wiesz, jak zawsze widziałem tatę, to wiedziałem, że wyjdę na boisko z niej pograć w piłkę, czy jakieś różne taki gry Taki najlepszy pograć. przyjaciel w zasadzie. No, taki najlepszy przyjaciel. Ja też tak podchodzę do tego, chciałbym właśnie, że jak będzie mój syn starszy, żebyśmy byli, wiesz, takimi kumplami, kumplami żebym mógł ze mną wszystkim porozmawiać i, i tak podchodzę do tego, nie? Więc... Kiedyś nie wyobrażałem siebie w roli ojca, a teraz wiem, że to jest najlepsze, co mnie spotkało. Podobno nie? właśnie dziecko zmienia życie o 180 stopni. Zmienia, zmienia, na pewno, wiesz, no to też nie jest y, tak, że y, jesteś gotowy na to, wiesz. Nie da się Nie da się, no, wiesz, dostaje, wiesz, starasz się o dziecko, nagle udaje ci się, bo wiesz, no to nie jest też taki proces, że kurczę, chcesz mieć dziecko i wiesz, każdemu się udaje. Nie nauczysz się palca, tego w szkole, nie? ani z książek, ani na żadnym szkoleniu, Dokładnie, prawda? także wiesz, no, pamiętam swój pierwszy kontakt, bo ja akurat jak mi się syn rodził, to ja grałem mecz w Gdańsku z Lechią Gdańsk, akurat byłem w Śląsku Wrocław, więc graliśmy w Gdańsku. I wiesz, skończył się mecz, patrzę zdjęcie, że syn mi się urodził, nie wiesz, ogólnie, ogólnie był wcześniakiem, więc yy, tak troszeczkę nie było to co wkalku, wkalkulowane w ten mój cały plan, dlatego byłem w Gdańsku, bo gdybym wiedział, że akurat to jest data, gdzie się rodzi mój syn, no to bym był przy żonie, ale, ale no, tak, tak akurat wtedy było, że no tak los chciał, tak los tak. chciał nie? więc yy, wróciłem szybko, następnego dnia pojechałem do szpitala i wiesz, no pamiętam mój pierwszy kontakt z dzieckiem, to po prostu... Zesztywniałem cały, nie? Zbladłem, zesztywniałem i mówię, kurczę, jak... Co, co, teraz, co teraz? Co teraz, nie? Co mam zrobić, żeby po prostu... Y, on był szczęśliwym, zdrowym dzieckiem i, i, i 6 lat skończył 1 grudnia i nie ma dnia, nie ma nocy, gdzie jak się nawet kładę spać, żebym nie myślał o tym, wiesz, żeby, żeby 
żebym się nie stresował, nie? Że czy mu nic nie będzie jutro, aby się nic nie stało, wiesz, różne rzeczy się zdarzają w życiu, także cały czas jest stres, aby się po prostu mu nic nie stało, aby był szczęśliwy, zdrowy i po prostu spełniony, nie? Także no jest, jest ciężkie, życie, znaczy bycie rodzic, ojcem, czy też matką, w ogóle rodzicem jest, jest to najcięższa robota na świecie, ale no też najpiękniejsza, nie? No bo nie ma na nią przepisów w zasadzie, Dokładnie, nie? No. Przechodząc znowu do, do tematów y, piłkarskich, dlaczego, czy mógłbyś mi w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego y, ambicja i motywacja u młodych, y, przede wszystkim polskich piłkarzy, często spada z biegiem czasu? Bo też znam wielu młodych piłkarzy, y, czy tam Krakowi, czy Wisły, czy innych klubów y, w Małopolsce, którzy bardzo długo byli obiecujący, ale nagle... Albo przy zderzeniu z pierwszą drużyną, albo po kilku latach grania w pierwszej drużynie, ta motywacja i ambicja im, im spada. Nie do końca mogłem sobie wytłumaczyć dlaczego. Może ty z perspektywy e, człowieka, który przechodził taką, taką drogę, mógłbyś to e, Kurczę, nie opisać. wiem, czy to motywacja, chociaż może i motywacja też spada. Wiesz co, ja ci mogę powiedzieć y, jako ja, ze swojego przykładu. Wiesz, no ja, ja cały czas praktycznie słyszałem o tym, że że mój tata był zajebistym piłkarzem, że muszę ja sprostać oczekiwaniom, że talent po nim, cały czas wysokie oczekiwania. Potem, łatka przypięta. Tak, łatka przypięta. Potem, że ojciec, ojciec tatuś pomógł, że tak naprawdę nie umiem grać w piłkę, że jestem, wiesz, na plecach tatusia i, i wiesz, i, i taki umie moment przyszedł, gdzie, kurczę, no słuchasz od, nie wiem, 12 roku życia do 22, 3 roku, 4, czyli te 10 lat, słuchasz że cały czas nie, nie, nieprzychylne komentarze, opinie na swój temat, czy jakieś tam oczekiwania, żeby sprostać, że masz być taki jak ojciec, albo nawet lepszy, a kto tak naprawdę kojarzy i wie, jak mój ojciec grał w piłkę, no to jest praktycznie bardzo mało polskich piłkarzy osiągnęło coś takiego, nie? Eee, więc po prostu pękło coś we mnie takiego. Przyszedł okres, gdzie wolałem, eee, wiadomo, że chodziłem na treningi i, i po treningach szybciutko prysznic, eee, czy to kino, czy to jakaś kolacja ze znajomymi, jakaś imprezka, coś. Eee, robiło się wszystko, by po prostu zapomnieć o tym, co, eee, jakie są oczekiwania i też eee, presja ze strony tego środowiska całego, bo grając w Legii Warszawa, to jest klub, gdzie jest cały czas presja nie? i to niesamowita. I ja będąc w różnych klubach, takich jak Śląsk, Wrocław, Lech, Gdańsk, czy też w Krakowi, w uks w Turcji, w Adanie, czy w Niemczech, ja nigdzie takiej presji nie spotkałem. Ja tam po prostu na każdym kroku widzisz presję, oczekiwania i musisz osiągać wynik i, i sukces końcowy. A tam sukcesem jest tylko i wyłącznie Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i awans do Ligi Mistrzów, do Ligi Mistrzów czy Europy. Nie? Mhm. I wiesz, i cały czas masz te te wysokie oczekiwania, więc u mnie to po prostu w pewnym momencie pękło i nie byłem gotowy na coś takiego. Nie? Mogę, mogę, mogę chyba szczerze powiedzieć, że nie byłem gotowy na to, aby osiągnąć wielką karierę, być wielkim piłkarzem, bo w pewnym momencie to coś zrozumiałem, że nie podoba mi się to cały czas, to wielkie oczekiwanie i te, żeby sprostać temu wszystkiemu i po prostu gdzieś w pewnym momencie odpuściłem i też zdrowie nie dało mi możliwości powrotu na właściwą ścieżkę, nie? bo jak nawet w pewnym momencie mówiłem sobie, dobra, wracam, jest dobrze, wyglądam, fajnie na treningach i tam nie, w meczach, to no zaraz jakaś operacja czy kontuzja i po prostu, wiesz, u mnie, u mnie to bardziej na tym polegało. A czemu ci młodzi tak mają? Nie wiem, no, trzeba by się ich zapytać. No, może mentalnie nie byli przygotowani też w wieku 16-17 lat, że, że będzie ciężko, wie, że to nie jest łatwo, bo co, no, zaczynasz miesiąc gorzej trenować, nie grasz praktycznie w ogóle, no to na twoje miejsce jest, nie wiem, nie tysiąc osób, ale dziesięć tysięcy innych chłopaków, którzy bardzo chętnie skorzystają z okazji, aby, aby cię wyrzucić, czy to ze składu, czy z pierwszej drużyny, nie? Także presja, oczekiwania są, są ogromne i tylko najlepsi sobie z tym radzą. Ja do tych najlepszych nie należałem i, i tyle, nie? A czy uważasz, że polska piłka jest y, przepłacona, bo Oj, na pewno. właśnie młodzi zawodnicy, ja sobie pod tym kątem myślałem, że właśnie zderzają się z tą pierwszą drużyną, dostają ogromny zastrzyk kasy i niektórzy z nich mogą sobie pomyśleć, ja już nie muszę trenować, ja zrobiłem ileś tam 10 mhm. czy set koła w, w sezon, 
I... Wiesz co, ja powiem na te, ja, o, o sobie. Ja będąc w pierwszej lidze, robiąc awans z UKS-u do z UK, z UKS z pierwszej ligi do Ekstraklasy, zarabiałem 6 tysięcy brutto. Teraz jak ja słyszę, że chłopacy mają po 40, 50, 60 tysięcy mhm. jakiś gorszych drużyna, które niby mają aspirację, aby awansować do Ekstraklasy, ale to oczywiście się im nie udaje. No to ci powiem, jak dostałbym takie pieniądze w ŁKS-ie wtedy, na początku mojej kariery, to raczej nie osiągnąłbym tyle, co osiągnąłem. Nie? Byłoby mi ciężko się zmobilizować, bo biorąc pod uwagę moje luźne podejście do życia, to byłoby mi ciężko, więc wiesz, uważam, że wiadomo, to nie oni chodzą mi z pistoletem do głowy, wiesz, nie, przy, nie przykładają i mówią, że mają takie być pieniądze. Rynek, wiesz, te wszystkie transfery i, i zarobki za granicą też sprawiły, że w Polsce trzeba zacząć więcej płacić, jeżeli chcesz mieć jakiegoś fajnego, młodego, obiecującego zawodnika, czy zawodnika zagranicznego, na którym mógłbyś w przyszłości zarobić, no to musisz yy, dać fajną pensję, nie? Ja grając w Legii, grając w Legii, nie, nie zarabiałem tyle, ile jakiś zawodnik, który w połowie nie jest, nie jest tak dobry teraz, jak ja byłem wtedy. Ja nie zarabiałem tyle, ile niektórzy zawodnicy teraz, nie? ale, ale no zmienia się. Ja, jak ja zarabiałem takie pieniądze wtedy, to zawodnicy, którzy byli lepsi ode mnie, mówili, że kurczę, oni takie pieniądze nie zarabiali jak ja. Nie? Wiesz, no to się wszystko zmienia cały czas, więc nie można mieć pretensji do tych zawodników. Ale, ale wydaje mi się, że, że no troszeczkę w złym kierunku poszła piłka. No, że jeżeli patrzysz na tych trans, te transfery, jakie pieniądze wydają kluby niektóre na, na zawodników, czy jacy zawodnicy biegają, a, a nie potrafią tak naprawdę e, grać na tyle dobrze, aby takie pieniądze zarabiać, ale no, tak mówię, no, nie chciałbyś, żebym ktoś teraz do ciebie przyszedł i powiedział, że za to, że prowadzisz jakieś tam programy czy Warabi. coś. No, wiesz, no tak, to, tak to wygląda, nie? Też trzeba umieć z tego skorzystać. Nie? Zdecydowanie. No, to ofer... Więc to nie jest tak, że wiesz, że e... wiadomo, to my gramy, mamy menadżerów, czy tak jak ja miałem ojca, ojciec mi pomógł, ale wiesz, no który ojciec by swojemu synowi nie pomógł, wiesz, jeżeli możesz no, Ale jakbyś nie miał taty, coś... to byś miał innego menadżera w zasadzie, tak, bo teraz tak, wszyscy wiadomo, mają... No, wiesz, no i tak to i, i po prostu yy, trzeba mieć osobę i szczęście, że, że znaleźć się w odpowiednim momie- momencie, w miejscu i, i z odpowiednią osobą, aby, aby po prostu twoja kariera też nabrała rozpędu, nie? Także mhm. ja miałem kogoś takiego i tym kimś był mój ojciec, yy, ale potem nie zapominajmy, to ja wychodziłem na boisko, ja musiałem wiesz, biegać, Biegacie. walczyć, strzelać te bramki, czy asystować. Także dumny jestem z tego, co osiągnąłem, no bo niewiele osób takie rzeczy też osiąga. Nie? No dla mnie w ogóle gra w reprezentacji Polski to jest coś takiego, kurczę, wiesz, a jeszcze strzelenie bramki po asyście Roberta Lewandowskiego, no, kurde, wiesz, no ja to mogę usiąść w wieku 60 lat przed kominkiem i, 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 i ją wspominać to, nie? wiesz, no kurczę, najlepszy polski piłkarz wszechczasów i jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, wiesz, no, gra z kimś takim, jeszcze strzelić po jego podaniu bramkę, no, jest to miłe wspomnienie. Jest nie? kilkanaście albo kilkadziesiąt osób w Polsce, które mogą się No, tak wiesz, liczyć, i to jest, pokończyć. kurczę, piękne i, i fajne, udało mi się to, więc... Yy, nie mam zamiaru ukrywać tego szczęścia i, i przepraszać ludzi, że mi się udało, bo miałem szczęście, że ktoś mi pomógł, czy miałem takiego ojca. No byłoby to z mojej strony głupie i wręcz czułbym, że dałem z liścia w twarz ojcu czy, czy osobom, które mi pomagały. Nie? Także dumny jestem z tego, cieszę się i, i nic innego bym mhm. po prostu nie zmienił w swojej karierze, nie? jeżeli chodzi o te rzeczy. No, odnośnie ogólnych pieniędzy, to ja uważam, że wiadomo, każdą ofertę trzeba brać i życzę każdemu, żeby zarabiał jak najwięcej, ale tak ogólnie, generalnie myślę, że ta ogromna kasa przyszłościowo raczej szkodzi naszej lidze niż pomaga. Wydaje mi się. Wiesz co, no kurczę... E... Ja się bardzo cieszę, że tak zarabiają. No to, Niektórzy, no mam kolegę, który zarabiał mało pieniędzy i nagle usłyszałem, ile on teraz zarabia i jestem po prostu du- szczęśliwy. Mówię Powiem, takim okiem kibica też, no. no tak, tak, no wiadomo, że e, no nie uszczęśliwisz e, każdego, nie? Trzeba, musisz, jesteś prezesem klubu, musisz, e, masz swój budżet, wydatki, kibiców Możesz nie uszczęśliwić jakimś transferem czy pensją zawodnika. Kibice drużyny przeciwne mogą być niezadowoleni. Tak to wygląda i wiesz, no, nie ma osoby, która jest lubiana przez wszystkich i która z której decyzje są zawsze szanowane i no lubiane. Także no tak to jest. No, ja się cieszę, że chłopaki zarabiają, ciężko pewnie trenują. 
jeżeli mają takie podejście do życia jak ja, to na pewno mają też fajne życie i, i, i po prostu no, niech się cieszą. Nie? Mhm. E, ogólnie, tak jak mówisz, tak jak cały czas rozmawiamy, wielkie oczekiwania względem twojej osoby, e, dużo krytyki wylanej wielokrotnie, ale zauważyłem, że ciebie hejt zawsze nakręca, zawsze lubisz dolać Dokładnie. tej oliwy do ognia, nawet nie oliwy, tylko benzyny mhm. e, i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozpalić. Dlaczego? W ogóle skąd to się wzięło? Taki, taki buntownik? Wiesz co, może nie mówię. Ja jest... Nauczyłem się tego, że po prostu to są ludzie, którzy nie mają żadnego wpływu na moje, na moje życie. Nie ma, słuchaj, osoby, która by mnie nienawidziła i miałaby jakikolwiek wpływ na, na to, gdzie będę, w jakim miejscu, yy, czy podpiszę kontrakt, czy to z Fejmem, czy nie wiem, z Legią Warszawa, czy idzie, wiesz, no po prostu tak to wyszło. A wydaje mi się, że ludzie mnie przede wszystkim nie lubią za to, że oni myślą, że ja naprawdę byłem słabym piłkarzem i mi tatuś wszystko załatwił. Nie, tatuś mi załatwił, tak, za co dziękuję ojcu serdecznie, ale ja byłem dobrym piłkarzem. I ja sobie poradziłem z tym, udźwignąłem to. Chociaż nie spełniłem oczekiwań ludzi, którzy myśleli, że przynajmniej będę w połowie dobry, tak jak ojciec, no na to nie było szans, ale dobrym piłkarzem byłem, wiesz co, no... Dojść do poziomu pierwszej ligi albo ekstraklasy to też gra jest... Gra reprezentacji, to no jest właśnie, stary, gra no to wiesz, no. No. E, I to byłem powoływany, wiesz, no, na mecze eliminacyjne, mówię, bramkę strzeliłem i miałem epizod, gdzie w moim takim prime, w moim takim optymalnym e, formie. takiej formie, no to po prostu w ekstraklasie byłem najlepszym zawodnikiem, wiesz, no i, i, a ludzie po prostu dlatego hejtują, bo jak ja o tym mówię, to oni naprawdę myślą, że ja byłem słabym piłkarzem, wiesz, a, a no to jest... Y, z ich strony głupota, no bo ja potrafię się przyznać do jakiegoś błędu, czy coś źle zrobiłem, czy byłem, wiesz, no na skalę międzynarodową nie byłem dobrym piłkarzem. Nie poradziłem sobie, czy to w Niemczech, czy to w Turcji i nie mówię, ale na krajowe podwórko ja byłem naprawdę zajebistym piłkarzem. Nie mówię, że grałem przez 10 lat super, ale grałem przez 2-3 lata super i wiesz, i byłem piłkarzem, na którego warto było czy to przyjść na stadion, czy oglądać po 7 latach Legia Warszawa. Między innymi dzięki mnie zdobyłem Mistrzostwo Polski i byłem wtedy najlepszym zawodnikiem w Ekstraklasie, grałem w reprezentacji Polski, wiesz, i jak ludzie mówią, że Nienawidzą mnie przede wszystkim za to, że mówią, że jestem słabym piłkarzem i że mi tatuś wszystko pomógł, a ja mówię, że ja byłem dobrym piłkarzem, ale tatuś rzeczywiście mi pomógł i wiesz, oni po prostu tego nie rozumieją, się, frustrują no, no, się. No, no, to, no, no wiesz, tak, no, tak. No, to jak powtórzę, który ojciec nie pomógł swojemu synowi? No to jest no, po dokładnie. prostu swojemu dziecku w ogóle. No to jest dla mnie nie, nie, niepojęte, nie rozumiem tego. A tą frustrację, tak jak mówiłeś, no po prostu mnie to nie interesuje, naprawdę. Mam najbliższe osoby, przyjaciół, rodzinę. I oni są dla mnie najważniejsi, a to, że ktoś wylewa... W ogóle dla mnie to jest niewyobrażające, to, że ja wracam nie wiem, po pracy, czy nie mam pracy i jestem sfrustrowany tym, że nie mam pra pracy i wra wracam i widzę kogoś i po prostu, żeby napisać jakiś komentarz, stracić 30-40 sekund na to, żeby napisać jakiś czasem komentarz, więcej wypociny, na czasem więcej no. i piszę coś takiego, a mógłbyś przeznaczyć te, nie wiem, 2-3 minuty, 40 sekund na to, żeby znaleźć pracę albo poprawić jakoś yy, swojej pracy, wymyślić coś, odpocząć, wiesz, no... To mnie to nie, nie rusza, a on jak siedzi, czy wiesz, no, chcę, ja zdaję sobie sprawę, mówię, czasami niektóre rzeczy też zdenerwują. Wiadomo. I wiesz, jak każdego, czasami siedzisz i rzucasz jakąś wiązankę, czy do telewizora, jak coś oglądasz, czy przed komputerem, czy jak grasz jakąś grę, coś i wiesz, po prostu masz ochotę i jak, ja tak myślę, jakie to jest niepozytywne dla mnie, dla mojego życia I jak ktoś tak siedzi, po prostu stara się myśli, że mnie w jakimś stopniu to zdenerwuje, no to jest w, w totalnym beznadziejny, dupie i błędzie, no bo słuchaj, gdyby nie ten hejt, ta cała szydera, wszystko, to mnie by teraz tutaj nie było, nie? Tak Mówi naprawdę. się, że miara sukcesu zależy od A poza tym uważam, wrogów. uważam, że jeżeli by mi naprawdę w życiu nie wyszło i nie osiągnąłbym czegoś, to, to nie byłoby tak, żeby ludzie mnie tak nienawidzili, nie? Wiesz, uważam, że Nieważne jak, ważne, żeby się mówiło. Oczywiście wiadomo, że każdy by chciał być kochany, lubiany, ale to jak już mówiliśmy, nie, nie da się, się tak do tego niestety dojść do takiego poziomu, żeby być lubianym przez każdego. Ale uważam, że mi się po prostu nie są obojętne. Nie są obojętne. Udało mi się też, miałem jakiś plan na swoje życie po karierze i, i udało mi się. Także yy, no cóż, no. Mhm. naprawdę, jeżeli mnie byś poznał i byś ze mną spędził ładne, ładne, nie wiem, czas jakiś. jakiś czas dłuższy, to byś rzeczywiście zobaczył, że, że mnie to nie obchodzi, a poza tym nie jestem taki wcale 
o Jakim jakimś nie pisze. Nie? Ta, tak, ta. znaczy ja ogólnie wyznaję takie, takie zdanie, że żeby kogoś oceniać, to należy go poznać prywatnie i to nie tak, żeby porozmawiać, tylko spędzić z kimś dużo czasu, a nie ze wszystkimi e, mhm. się da na świecie i ze wszystkimi Dokładnie. celebrytami e, i tak dalej, no ale dopóki się nie pozna czyjeś historii, albo ktoś właśnie na podcaście, nie, albo w jakimś artykule, albo w wywiadzie nie opowie swojej historii życia, no to jakby... Bardzo słabo jest go krytykować. Wiesz, to słabo, ale zachowa, co, to też nie jest zachowa, tak, że nie, nie wiem, ja, ja też ci wszystkiego nie powiem o no swoim tak, życiu, ale, no. jak tak naprawdę e, żyję, co robię, wiesz, no, dla mnie życie prywatne jest życiem prywatnym, no, nie, chcę, nie chcę, wiesz, ja też mam Instagrama, którego odpaliłem po kilku latach ładne, ładnie i wiesz, e, staram się jakoś do tego podchodzić, że chciałbym, też jest taki wymóg, żeby ludzie widzieli, co robię, jakieś zapro, zaproszenia na różne programy czy coś, e, ale po prostu nie, nie potrafię jeszcze tego używać, nie potrafię zrobić sobie selfie, nie potrafię wrzucić jakiegoś filmiku, znaczy wrzucam, ale źle się z tym ale czuję. Ale wiesz, jeżeli nie... nie chcesz, to przecież wiesz. No wiesz, no chciałbym też, żeby ludzie może zobaczyli tak naprawdę, jak to wygląda od środka wszystko, ale żeby to było naturalne i prawdziwe, a no niestety jest to świat brutalnie fałszywy, wylewa się tam tyle rzuci, jakiś przeróbek zdjęć, nieprawdziwych historii, że, że jest to świat, w którym ja po prostu wolę się bardzo powoli, delikatnie obracać, obracać niż starać się udawać, że potrafię i narobić sobie krzywdy. A widzieliśmy nieraz, że ludzie, którzy tam tam, tam są, obracają się, nie, narobili sobie krzywdę, więc... E, e. Najgorsze jest to, że, że właśnie w internecie ludzie często czują się bezkarni w zasadzie za, mm -hmm. za wszystkie mm -hmm. mm, swoje, swoje, swoje takie złe czyny, prawda? Dokładnie, wiesz co, no... Ja staram się o tym mówić, może nie wiem, będę starał się też jakoś współpracować, czy o, pomóc ludziom znaleźć jakieś firmy czy, czy marki, które by chciały mi pomóc. Ogólnie teraz procent tych wszystkich depresji czy samobójstw to, to jest młodzież. To są ludzie młodzi, którzy nie, nie radzą sobie z tym hejtem, którzy naczytają się jakieś komentarze nieprawdziwych na swój temat. A taki młody człowiek, no każdy chce być kochany, wiesz. Każdy chciałby by dostać pomoc, być lubiany, szczególnie w tak młodym wieku, gdzie... No jeszcze jesteś dzieckiem, jeszcze nie potrzebujesz i nie powinieneś być narażony na całe to zło związane z życiem dorosłej osoby, która musi ciężko pracować, aby, aby właśnie to dziecko utrzymać. Jak jesteś takim młodym człowiekiem, dzieckiem, trzynastolatkiem, to jeszcze powinien cieszyć się życiem, a niestety wiele ludzi, ludzi młodych teraz nie cieszy się tym życiem, bo boi się, że będzie ocenionych, wyśmianych, bardzo często powstają w mgnieniu oka po jakimś błędzie, czy to memy, czy szydera, czy po prostu właśnie ten Obiekt hejt. Drwin po prostu. Tak, tak. No. I ci ludzie sobie po prostu z tym nie radzą, a też bym chciał być jakimś przykładem, bo ogólnie uważam, że jako sportowiec nie byłem przykładem i nie chciałbym, aby ktokolwiek brał ze mnie przykład. Chyba, że lubi e, życie prawdziwe, nieudawane i po prostu bycie sobą, to, to mogę wziąć ze mnie przy, przykład i, i po prostu ja pokazuję, że, że ten hejt nie jest taki straszny. Ja bym chciał, żeby właśnie ja zrobiłem rano przykład, że, że co by się nie działo, to po prostu głowa wysoko podniesiona, idziesz przed siebie i, i wiesz, robisz to, co sprawia ci przyjemność, słuchasz ludzi, którzy są ważni dla ciebie w życiu, a, a jakieś tam ancymony, które, które w żale, w żale swoje wy, wylewają w internecie, to wiesz, nie, nie, ma, nie ma to na mnie, na mnie czego pójdę, bo nie, ma, nie moja sprawa. Mhm. A tak naprawdę mi się wydaje, że jego bardziej boli napisać taki komentarz, to musi ciebie bardzo boleć i musisz być bardzo sfrustrowanym swoim życiem i tym, że osobie, o której piszesz taki komentarz, wyszło, że, że bardziej zwrócić uwagę na to, że jego to musi bardzo boleć, a, a ten komentarz, który on napisał ciebie, praktycznie nie powinien boleć, bo... bo jest nic niewarte. Jest, tak, nie jest nic to wartego, nie? Także... Wracają. I tyle. Mhm. Wracając jeszcze do piłki, czy nadal twierdzisz, że po regularnym pół roku zdrowych treningów mógłbyś wrócić do ekstraklasy i grać na wysokim... No nie chcę użyć... Nie chcę użyć teraz nie, teraz już że, nie. Że wiesz, jako najlepszy jeszcze skrzydłowy... Jeszcze rok temu tak, rok temu jeszcze okay. może tak. No. Nie, no tak poważnie, powiem ci tak. Na pewno gdybym wziął się za treningi, no to nie byłbym już jakimś super piłkarzem. Ja, ja wiesz, no to ta przerwa jest za długa, za dużo też tych urazów, kontuzji... Yy, troszeczkę też poniosły mnie emocje, mówiąc to, ale, 
ale akurat czułem się w potrzebie powiedzieć ty, o tym i, i, i... Właśnie wtedy chciałeś doleć tej oliwy, Dokładnie, co? to był ten moment, nie? Także no teraz już 33 lata i operacja kręgosłupa, także już damy sobie spokój. Nie? Podczas twojej gry w reprezentacji hmm. muszę to poruszyć. Jeden wielce wiralowy filmik... Tak który poniósł się nawet nie po Polsce, ale po, po całym piłkarskim świecie, czyli Polska, Ukraina, jak ci się zsunęły z podęki i, i, i pokazałeś połowę pośladków. Najśmieszniejsze w tym było to, że chyba w wywiadzie po meczu powiedziałeś, że z San Marino pokażemy więcej. Tak jest, wiesz co. <laughs> Jeszcze i gola strzeliłeś, no więc nie kłamałeś, nie? Eee, jak to słuchaj, w ogóle wtedy? nie, no dla mnie to było, c- kurde, coś nieprawdopodobnego, wiesz, no. Dla mnie to był pierwszy mecz, na narodowym, nie? Z tego co pamiętam, to był właśnie pierwszy mecz na narodowym, taki debiut. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale, ale to były takie emocje dla mnie, wiesz, no kurczę, gra w reprezentacji. Hmm. Wtedy w żadnym meczu ja zawsze grałem w samych spodenkach bez żadnych majtek czy like, nie? Także e, <śmiech> trochę tych meczy zagrałem, nie spadły mi te, te, te spodenki, więc nie brałem pod uwagę, że może się to stać. Mogłeś, sorry, że ci przerwę, ale mogłeś dobrze posłuchać Wasyla. Jest taki wywiad kiedyś, że mu spodenki spadają. Tak, 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 wiem. No wiesz, no akurat mi się, mi się mi spadły i... E, Słuchaj, nie zrobiłem tego specjalnie, nie stanąłem, nie ściągnąłem spodenek, no sta- zdarzyło się, yy, ale jeżeli miałbym, ktoś by mi powiedzieć, że jeszcze raz zagram w reprezentacji Polski i stanie się to samo, czy pokażę coś więcej, to, to wziąłbym to w ciemno, nie? Ale bardziej mi chodzi yy, z takie zdarzenie z takim wielkim wiralem, o którym wszyscy piszą, A wiesz, wszyscy powiem szczerze, mówią. Wiesz, powiem szczerze? Mimo, że to był najbardziej komentowany chyba właśnie no, e, Tak, no nieważny rzecz. był mecz, nieważny tak, był to, wynik. A powiem Ci szczerze, w ogóle to do mnie nie docierało. Ja poszedłem tak szczęśliwy spać, wstałem rano, też szczęśliwy. No przegraliśmy mecz. Nikt o tym nie mówił, staraliśmy się skupić na najbliższym meczu e, i po prostu, powiem Ci szczerze, e, kompletnie mnie to nie ruszało. Najpierw przez to, że potem, wiesz, zacząłem grać w Legii, to potem wszystkie ty- na trybunach wszyscy, żebym dupę pokazał, czy coś. A wiesz, a mnie to, komple- mnie to budowało bardziej, nie? Wiesz, czasami na przykład ktoś mi krzyczy, pokaż dupę, czy śpiewali, trybuny śpiewały, żebym pokazał dupę. A ja, wiesz, specjalnie nogi szeroko i, wiesz, rozkraszałem się i jakieś tam, wiesz, specjalne ćwiczenia, żeby, wiesz, dupę wypiąć i... No nie, no, idziemy przed siebie, głowa wysoko podniesiona i, i no zdarzyło się, no kurczę, no co, wiele miałem w swoim życiu momentów, gdzie padałem na kolana, czy No czy nie na to padnięciem na kolana. Ale jeszcze, czy robiłem coś głupiego, powiedziałem, czy pokazałem się w złym miejscu, o złej porze, i, 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 ale dalej szedłem do przodu, robiłem swoje, wiesz, nie obchodziło mnie to, co się dzieje. Ale żyję w takim świecie, że każdy czeka po prostu na najmniejszy błąd jakiejś osoby, żeby na po jakąś prostu... Dramaturgię, jakąś dramaturgię, czy po prostu, żeby się nie udało, żeby jakaś choroba go dopadła, nieszczęście, po prostu tacy są ludzie i ja taki nie jestem, jak się mnie pozna, tak jak mówię, nigdy się w życiu nie biłem, bo nigdy tak naprawdę wrogów takich nie miałem, a jak ktoś mnie nie lubił, to daleko ich trzymałem od siebie, więc tak podchodziłem do życia, tak podchodzę do życia i mówić poważnie, możesz porozmawiać z osobami, które mnie znają, które spędziły ze mną więcej czasu i i nie ma żadnych problemów, nie? Nie zamierzam tego w ogóle podważać. Krótki przerywnik w naszej rozmowie. Zadam ci dosłownie bodajże 10 krótkich pytań i bym cię prosił o Dawaj. jak najszybszą odpowiedź. Który trener pomógł mi w życiu najwięcej? Jan Urban. Który zawodnik fame mnie najbardziej irytuje? Jeszcze za wcześnie jest. Mógłbym zawalczyć na fame z Jakubem Rzeźniczakiem? Nie. Mecze czy imprezy? Mecze. Najgorsza i najlepsza moja inwestycja to? Najgorsza, samochody. Najlepsza, dom. Ile wydałem najwięcej w ciągu miesiąca? No jeszcze jak urządzałem dom, no to z kilkaset poszło, nie? No na pewno. I teraz cztery pytanka, prawda, fałsz. Bez nazwiska Kosecki też doszedłbym do ekstraklasy. Tak. Kiedy mnie krytykują, ja jeszcze bardziej się odpalam. Mm. Może nie odpalam, ale y, pokażę, że mam, pokazuję, że mnie to nie rusza, mam to w dupie. Nie? Dokładnie. Jestem uzależniony od presji i dobrze mi się z tym żyje. Tak. Luźnego podejścia do życia nauczył mnie tata. Tak. Zdecydowanie. <laughs> Dobrze, ja jeszcze się z, oczywiście zwrócę do naszych widzów, żeby śledzili kanały social media BetClick Polska, bo znajdziecie tam m.in. konkursy związane z Fame. A teraz do wygrania jest pakiet VIP na galę Fame 20. 
Także y, warto. Warto. <laughs> tak, Kuba kontra, kontra Tuszol na tej że gali. Mm, chciałbym przejść te, do takiego mm, kolejnego mm, segmentu może twojego życia, a mianowicie jak wyglądało imprezowe życie króla Warszawy? Jak to w ogóle jest? Czy wokół ciebie wtedy jest, nie wiem, mnóstwo fałszywych osób? Tak. Czy to jest super? Bardzo. Mhm. Mnóstwo. Mnóstwo. Normalnie mnóstwo na każdym osób. kroku pojawiają się osoby, które mają zajebiście dobry pomysł na czy to inwestycje, czy to na rozwiązanie jakiegoś problemu. Jak to się mówi? Jaki problem najłatwiej rozwiązać? Cudzy, nie? Więc y, takich ludzi się po prostu... Y, sorry, muszę zapiąć. Ten na spokojnie. Mnóstwo się pojawiało. Ja niestety parę razy posłuchałem takich ludzi. Nie byłem zadowolony z wyników, które osiągnąłem przez to, że ich posłuchałem. Nauczyłem się tego, że warto otrzymać po prostu to, co ciężko zarobiłeś, czy ciężko, ciężką pracą osiągnąłeś w prywatnym gronie rodzinnym, czy, czy, czy właśnie... Nie, nie pokazywać, nie ujawniać tego wszystkiego osobom trzecim. No i po prostu ci ludzie w momencie, kiedy tak naprawdę ogłosili, że pojawiłem się w fejmie, że będę w fejmie, myśleli, że zapomniałem o tym, że kiedyś byli obecni w moim życiu i, i ich po prostu nie potrzebuję. W momencie ogłoszenia starali się wrócić do mojego życia, nie? Także to też jest przykre, że wiele osób w momencie, kiedy... Przyjaciele mm, sukcesu. Tak, kiedy były momenty w moim życiu, gdzie naprawdę czułem się głównowarty i nikim nie kochany e, i nikt wtedy nie miał ochoty mi pomóc w jakikolwiek sposób, prócz najbliższych mi osób, czy to przyjaciół, których mam do tej pory. E, a w momencie, kiedy nagle coś się zaczyna wychodzić znowu, to po prostu wracają, wiesz, i, i udają przyjaciół, nie? To jest takie... To też jest fantastyczne, móc powiedzieć takim osobom spierdalaj. Sorry, że nie wiem, czy mogę prze, prze, przekinać. No, jasne. Powiedzieć spierdalaj albo, wiesz, jeb się, nie potrzebuję cię, albo teraz, wiesz, to możesz mnie e, pocałować najwyżej e, w dupę. E, bo, bo były momenty, gdzie potrzebowałem osób bardziej doświadczonych, mądrzejszych ode mnie, które wiedzą, jak się zachować w odpowiednim momencie, a nie chcieli tego robić, bo po prostu byłem na, po drugiej stronie rzeki i nie może nie, nie mieli generu... w tym interesu. Tak, nie mieli może w tym interesu, interesu, nie generowali takich może by wyświetleń, czy korzyści finansowych, czy może też medialnych. Ja naprawdę jestem osobą, która też uważam, że jestem medialna. Jestem medialny jako osoba. Eee, nazwisko Kosecki wiele znaczy. Między innymi przez, dzięki praktycznie większości procent, dzięki mojemu ojcu. Ja też dużo zrobiłem, żeby nazwisko Kosecki było medialne i jestem medialny, ale ja naprawdę nie mam takiego parcia na to, żeby moimi znajomymi, kolegami czy osobami bliskimi były osoby, które są medialne, rozpoznawalne, celebrytami. Ja praktycznie takich osób blisko siebie nie mam, bo ja wiem, że e, lubię się otaczać ludźmi, którzy ciężko pracują, którzy mają inne podejście do życia i którzy bardzo wiele przeżyli i chcieliby wiele poświęcić, aby e, Mieć przynajmniej w połowie tyle szczęścia, co ja. I ja bardzo lubię takim osobom pomagać. Mam oczywiście rodzinę i staram się to pomagać jak najlepiej potrafię, ale też lubię mieć przy sobie blisko osoby, które widzę, że są w stanie zrobić bardzo dużo, aby osiągnąć sukces. I to nie mówię, żeby osiągnąć sukces przez jakieś głupoty, czy tak jak mówimy o freakach, że robienie z siebie czasami debila, czy czy coś takiego, tylko są osobami ciężko pracującymi. Też miałem szczęście, że spotkałem na swojej drodze osoby, które osiągały wielkie sukcesy i widziałem, jak się zachowują i w jaki sposób traktują ludzi. Ja jestem osobą, która zawsze w każdym klubie, czy gdziekolwiek nie idę, 
każdego traktuje tak samo. Czy to jest prezes, czy to jest zawodnik, piłkarz, trener, czy to pani, która gotuje, sprząta, pierze. Dla mnie wszyscy są tak samo ważni i z każdym staram się mieć naprawdę bardzo dobry kontakt i trzymam ludzi takich, którzy widzę, że chcą ciężko pracować blisko siebie, bo najgorsze jest to, wiesz, jak wpadniesz w takie towarzystwo, które już coś niby osiągnęło i nagle jest tak, a dobra, coś tam osiągnęliśmy, to może troszeczkę sobie odpuśćmy, nie musimy już tak naprawdę tak bardzo ciężko pracować, to wiesz, w moim momencie przychodzi taki kryzys, czy rozejnija się człowiek i i, łatwo wtedy najczęściej wiele stracić, nie? Dlatego lubię mieć przy sobie osoby, które tak naprawdę jeszcze nic nie znaczą w tym całym świecie, czy to piłkarskim, czy celebryckim, czy wiesz, tych freak fightowym, ale dla mnie bardzo dużo znaczą, nie? Także także takie mam podejście do życia i i ludzie może też o tym nie wiedzą, ale ale z tymi osobami, co spędzą dużo czasu, to tak naprawdę wiedzą, jak jestem, nie? A dlaczego w ogóle na tych imprezach jest takie skupisko tych ludzi, którzy, którzy właśnie e, jakby są... Dlaczego interes... takie jest? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, ja na przykład nigdy, ja nigdy nie miałem interesu, żeby pójść na jakąś imprezę, e, bo dostałem informację, że ktoś tam będzie i mógłbym coś ugrać. Nie, ja jak na przykład idę na imprezę, to chcę się zajebiście bawić ze znajomymi. Chcę się napić alkoholu, chcę się rozluźnić, chcę potańczyć, pośmiać się. Dla mnie po prostu pójście na imprezę, i wykorzystanie jakiejś tam osoby, która jest w czasie, wiesz, imprezy, ekscytacja, troszeczkę wypiłeś, wiesz, no no, tak, jak tak. czasami powiesz jakieś głupoty, obieca się coś głupiego. Uściśnie no, dłoń. Tak, ja dlatego po prostu jestem osobą, jak idzie na imprezę, to daje się 100%, jeżeli chodzi o tryb imprezowy. Nie? Ja nigdy e, nie lubiłem rozmawiać o interesach na, na imprezach, czy, czy w miejscach takich, gdzie się towarzysko spotykaliśmy, żeby właśnie się tam troszeczkę rozluźnić, odmurzyć, jak to się brzydko mówi. I, i po prostu, no... Cwani są tacy ludzie też, nie? Wiedzą, że ktoś kurczy, ma chwilę ek- ekscytacji, troszeczkę wypił alkoholu i, i starają się to wykorzystać, ale też yy, yy, to nie tylko jest, że na imprezach się pojawiają, nie? Czasami to jest tak, że ci po prostu dzwonią cały czas, wiesz. Czyli chyba że... po prostu jak jesteś na świeczniku, to... Tak, i takie, że dzwonią cały czas, wiesz, 12 razy w ciągu dnia, że dawaj szybko, musisz szybko, zajebista inwestycja, to tamto, czy... Dawaj, mamy taki pomysł, jakiś taki program, odpalamy, możemy fajnie zarobić pieniądze. Wiesz, to nie mówię, że nie, za, nie, nie zawsze jest tak, że się nie uda, nie? że nie zarobisz rzeczywiście. To nie jest tak, że wszyscy są źli, ble, ale, mm, ale ciężko jest y, czasami, kurczę, nadążyć za tym i rozróżnić, wiesz, gdzie rzeczywiście dobrze byłoby zainwestować, a gdzie nie. No, chyba nie ma osoby, która by w każdą inwestycję dobrze zainwestowała pieniądze i zarobiła, nie? Także... No, my jesteśmy ludźmi tylko, popełniamy błędy, źle inwestujemy i trzeba po prostu się uczyć, nie? Mhm. Jako dziecko zwiedziłeś na pewno dużo miejsc, bo jeździłeś za, za tatą w zasadzie cały czas. Yy, gdy jego kariera trwała, to, to musiałeś mm. z miejsca na miejsce się yy, przemieszczać i dużo miejsc, tak jak mówię, odwiedziłeś. Gdzie ci się żyło najlepiej za, za tamtych czasów, gdzie było najwygodniej? Piękne chwile ogólnie, jak mogłem, wiesz, ja ogólnie lubię podróżować. Tak jak mówiłem, moim wielkim marzeniem jest zrobić kurs pilota samolotów pasażerskich i być pilotem, hmm. więc samoloty uwielbiam. Dla mnie po prostu moment, gdzie wstajesz rano, możesz, wiesz, jak byłem dzieckiem, umyć się, ubrać, spakować, nadać walizki, po lotnisku pochodzić, te sklepy, wiesz, wszystko kurczę, <śmiech> potem wsiadasz do samolotu. Dla mnie wszystko to było coś takiego, wiesz, magicznego. Dlatego uwielbiałem podróżować i, i, i sprawiało mi to przyjemność, też różne kraje, różne kultury dzięki o, o, tacie poznałem, ale byłem za mały, żeby z tego tak wiesz, bardzo korzystać, mm-hmm. więc w momencie, kiedy już byłem na tyle świadomy i dorosły, czyli Stany Zjednoczone, to utkwiło mi to w pamięci, nie? Stany Zjednoczone, Chicago, kurczę, prawie dwa lata spędzone w Stanach, zupełnie inny świat, wiesz. Nie ciągnie wielkie, bud- z powrotem? Ciągnie mnie właśnie, wiesz, bardzo chciałbym, czy nie mówię może o tym, żeby polecieć tam, żeby mieszkać na stałe, ale ale żeby, wiesz, no, polecieć sobie na dłuższą chwilę, dłuższą chwilę nie mam na myśli dwóch tygodni, tylko wiesz, no nie wiem, trzy, cztery miesiące, może tam rzeczywiście chwilę pomieszkać, zobaczyć znowu, jak ten świat wygląda. No, dla mnie to było zupełnie coś innego, wiesz, no tym, tak jak mówię, te wielkie budynki, kurczę, pamiętam do tej pory taki park rozrywki był Six Flags, się nazywał, rollercoastery, kurczę, zupełnie... 
petarda, nie? Czy, czy restauracje Rainforest do tej pory, pamiętam, wiesz, że wchodzisz, kurczę, i miałeś, no jak w dżungli, nie? Wiesz, kurczę, para wszędzie leciała, małpy jakieś takie sztuczne zwisały, jakieś nosorożce, wiesz, słonie, dźwięki, jakbyś był w dżungli, wiesz, no i kurczę, dla mnie to było takie coś, jak dla dziecka, no, no mega, nie? I też ze szkoła takie, takie prywatne chodziłem, rano wstawałem, ubierałem się, przyjeżdżał autobus ten żółty, do szkoły jechałeś, wiesz, no piękne czasy, dlatego jestem ojcu wdzięczny za, za dzieciństwo, za to, jak mnie wychował, co mi dał i, i wiem, że też chciałbym być takim ojcem dla mojego syna, dlatego robię wszystko, aby móc mu pomóc w jak najlepszy sposób i, i wiesz, no czasami trzeba się poświęcić, czasami od życia dostaniesz po dupie, ale, ale nie możesz zapominać, że, że rodzina jest najważniejsza i i dobrze by było, żeby, żeby, żeby ludzie to zrozumieli. Nie? A jak z perspektywy czasu patrzysz na to, że ty jako dziecko w zasadzie nie miałeś tego, takiego stałego miejsca, takiego na przykład jednego przyjaciela z ławki. Mm-hmm. Często ludzie, gdy są dorośli i mają podobne dzieciństwo, mówią, że im tego brakuje. Jak, jak jest u ciebie? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Dopiero, okay. dopiero teraz się nad tym troszeczkę będę musiał głębiej zastanowić. <laughs> okej, okay, okej. Okay. No tak, no Skoro cały nie krąży czas. ci to po głowie, to w zasadzie... Co, nie, nie, nie chodzi mi to po głowie, to potem też, jak już byłem dorosły, yy, czy starszy, to też cały czas zmieniałem kluby praktycznie, wiesz, no, z Legi do lks u na rok, potem powrót do Legi, potem po, do wypożyczenia do Legii Gdańsk, na 3-4 miesiące znowu powrót do Legi, kilka lat w Legi, potem Niemcy, znowu Turcja. powrót Legia, Niemcy, powrót... Śląsk, potem wiesz, Turcja, potem Krakowia, potem motor, cały czas coś się zmieniało. Więc... Koczowniczy tryb życia. Tak, tak, wiesz co, nie, nie zastanawiałem się nad tym, więc nie jest mi to jakoś, ale nie wydaje mi się, żeby było to ciężkie dla mnie. Będzie tata na gali? Nie, kibicował? nie będzie w ogóle tego oglądał i nie będzie kibicował. Ale nie, w sensie wie, tak, co, boi się, tak boi mocno się, się z... stresuje się, boi się, kurczę, powiedział, że martwi się o moje zdrowie, ja mu mówię, że to są freak fighty, że poza tym wygram tą walkę, że jestem pewny siebie, żeby się nie martwił, no ale no rozumiem to, jest, jest ojcem, martwi się i, i, i nie chce zobaczyć syna, który dostaje po twarzy, czy, czy tam jakieś rzeczy dziwnie się dzieją, także yy, dużo mamy wspólnych znajomych, yy, którzy na pewno do niego będą dzwonić i powiedzą mu, jak to, jak to będzie, nie? nie? Ale powiedział mi coś bardzo miłego i przyjemnego, powiedział, że nieważne jak to się skończy, yy, jest po prostu ze mnie dumny i kocha mnie i, i co by się nie zdarzyło, to, to żebym po prostu wiedział, że, że rodzina zawsze ze mną będzie i, i nie muszę się po prostu jakoś stresować, czy jakiejś takiej sztucznej presji na siebie narzucać. Nie? Mhm. Twój tata chyba jest ogólnie z takiego pokolenia bardzo mocnych chyba kibiców bokserskich. Czy twój tata też gdzieś tam interesował się boksem? Wiesz co, no, czasów? Na pewno. Kiedyś by, byliśmy chyba na walce Andrzeja Gołoty. W Stanach walczył, ale nie, nie wiem, czy to kurczę Walk jakieś... Chicago. Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam dobrze, czy rzeczywiście walczył, czy po prostu tam był, na jakiejś walce oglądał, nie, nie kojarzę dobrze, jeżeli coś pokręciłem, to, to przepraszam, ale chyba nie był takim okay. jakimś wielkim fanem boksu, wiesz, bardziej, bardziej piłka nożna, rodzina i jak nawet w Stanach graliśmy, a w Stanach wiadomo, futbol amerykański, NBA, Wszystko. NHL, to tak wiesz, to tak nie korzystał z tego, nie? Także, także wydaje mi się, że był... Skupiony na piłce nożnej. Tak, wielokrotnie podkreśla, że jesteś osobą właśnie emocjonalną, rodzinną. I mam takie pytanie, czy mecz Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona był dla ciebie najtrudniejszym wyzwaniem w życiu? Kurczę, wiesz co, no, to był dla mnie ciężki moment. Pamiętam to jak dziś, bardzo chciałem, dzień przed meczem e, zmarła moja babcia i dziadek. Także yy, pamiętam, jak poszedłem do, do trenera, powiedziałem o tym i, i on powiedział, że yy, czy będę w stanie grać, czy chcę grać w ogóle. I wiesz, no wtedy byłem za mały, dopiero wchodziłem do, do, do pierwszej drużyny Legii Warszawa. Byłem po dobrym okresie przygotowawczym i no chciałem wykorzystać swoją szansę i głupio zrobiłem. Powinienem powiedzieć, że chcę po prostu kilka dni odpoczynku, żeby być z rodziną i, i w dniu meczu bardzo źle się czułem, bo mało spałem, żołądek mnie bolał. Smutny byłem, zagrałem bardzo źle w tym meczu. Po tym meczu zresztą powiedzieli, że się nie nadaje i mi wypożyczyli do Lechii Gdańsk. Także e, ciężki moment w moim życiu, wiele mnie nauczył 
I też zrozumiałem, że, że rodzina jest najważniejsza, nie? że nie musisz wszystkiego stawiać zawsze na jedną kartę. Jeżeli coś złego się dzieje w rodzinie, to po prostu potrzebujesz chwilę, aby po prostu pobyć z rodziną, pomóc, odsapnąć i żeby głowa po prostu znowu wróciła na odpowiednie tory, niż wiesz, no jechać na trening, czy na mecz, czy robić yy, jakiś podcast, czy rzeczywiście ciężko pracować, gdy coś złego się dzieje w rodzinie. Dlatego u mnie często jest tak rzeczywiście, że jak coś złego się dzieje w rodzinie, a mam umówione jakieś spotkanie, to potrafię na godzinę czy dwie godziny przed spotkaniem powiedzieć, słuchajcie, no mam problem rodzinny, nie przyjadę i po prostu nie przyjeżdżam, oddaję się rodzinie i tyle, ale tak jak mówię, taki już jestem, tak zostałem wychowany, dziękuję za to rodzicom i, i, i chcę to samo, te same wartości dać swojemu dziecku. Nie? Czyli te słowa, no bo na pewno jest wiele chłopaków, ogólnie ludzi młodych, którzy mogą przeżywać podobne, mhm. podobne sytuacje w życiu. Ogólnie te słowa, które przed chwilą wypowiedziałeś, byłyby dla nich radą taką, żeby właśnie... No wiesz co, no jeżeli ja mógłbym jakąś radę dać, to jeżeli dzieje, jeżeli jesteś rzeczywiście, wiesz, no dla, dla, mnie, dla mnie, ja tak podchodzę, dla rodziny jest najważniejsza i nieważne, jak miałbym pomóc rodzinie, w jaki sposób, czy ja miałbym na tym cierpieć, e, mieć jak najmniej korzyści, być zmęczony przez coś. Mówię, jeżeli ja miałbym na tym ucierpieć, ale rodzina miałaby na tym zyskać, to, to, to rzeczywiście zawsze jestem w 100% tak na tak, nie mam z tym najmniejszego problemu I, i nauczyłem się tego, że po prostu będąc osobą rodzinną zawsze, jeżeli coś złego się dzieje w rodzinie, to powinno się poświęcić czy to pracę, czy to jakieś spotkania, które mogą ci przynieść w przyszłości korzyści to po prostu zawsze, już teraz wiem, że zawsze rezygnuję z tego nie? I, i, i pomaga mi to, bo wiesz, czasami mm, słyszysz, że coś w rodzinie się złego dzieje, czy jest jakiś problem i miałem tak, że coś, kurczę, mówię, dobra, zrobię coś szybko i przyjadę i wiesz, jadę i cały czas o tym myślę, że chciałbym już jak najszybciej coś skończyć, śpieszę się, nie robię dokładnie tych rzeczy, których chciałbym zrobić, czy miałbym, mógłbym zrobić lepiej, bo, bo cały czas jestem, wiesz, taki kurczę, że cały czas myślę o tym, żeby jak najszybciej. Tak, zestresowany i wiesz, no, taki umysł tak działa, nie? Tak samo jak coś złego się dzieje, to idziesz wieczorem spać, to myślisz o tym, nie? Jak mogłeś rozwiązać daną sytuację, co mogłeś powiedzieć lepiej yy, i wiesz, i stres, umysł płata ci figle i, i daje ci więcej niepewności i więcej zmartwień, nie? Bo nie wiesz, co się tak naprawdę dzieje. I dlatego ja wolę szybko pojechać, załatwić, pomóc, wiedzieć jak wygląda sytuacja, niż, niż przeciągać ten stres i, i sam sobie komplikować życie. Nie? Tak, to jest, to jest ważna, ważna rada. Przechodząc do kolejnego etapu rozmowy, ja chcę zaznaczyć, że gale Fame20 można obstawiać tylko w aplikacji i na stronie BetClick. Zabawimy się w krótkie dosłownie typowanie. Zaczniemy od y, turnieju Fame. No. Dobra. Kto twoim zdaniem ma największe szanse, kto może wygrać turniej w formule K1? Wygrywa tylko jeden rekordowa pula garzy do zgarnięcia. Kto może wygrać, tak? Wiele osób stawia na Amadeusza. No właśnie wiele osób stawia i ja właśnie tak patrzę na Ferrariego. Hmm. Hmm. No na pewno śledzisz, śledziłeś ostatnie walki wielu uczestników, którzy Biedziur są na liście. też może, kurczę, też jest mocny, nie? Tak jest że... mocny, jest mocny. Losowanie dopiero y, przed nami. Wiesz co, no, na wiewióra bym postawił. Na wiewióra byś no. postawił. Dobra, w pozostałej karcie mamy jeszcze kilka walk. Piotrek Szeliga kontra Nathan Marcoń. To będzie formuła bokserska, ale mhm. Piotrek ma mieć związaną rękę do pasa, o ile się no nie wiem. No wiesz co, kurczę, no gdyby... Nie, no wydaje mi się, że i tak, i tak wygra, nie? Poradzi sobie? Wydaje mi się, że i tak sobie poradzi, ale, ale g... ciężko, ciężko wywróżyć, nie? Ale wydaje mi się, że sobie poradzi. K1, potężny Darolew i Xayo, walka stójkowa. Darek ostatnio zaskoczył, ale... Zaskoczył właśnie, no zaskoczył, tak. Ale nie, wydaje mi się, że Xayo, Xayo? Xayo tak, tak. Komen event, bo walką wieczoru będzie finał turnieju. Komen event też w kickboxingu. Mm -hmm. Don Casio i, i Boxdel. Don Casio, to mi się wydaje. 
No ale... już, już raz walczyli w boksie, wtedy wygrał e, Kasjusz. Tak, tak. No, wydaje mi się, że no, tak, tak też będzie teraz, ale no, bokser widzę, że ciężko pracuje, nie? Trenuje, także, także no, może być różnie, ale wydaje mi się, że no, Kasio. A tak ogólnie poza twoją walką jara cię ta karta z perspektywy widza? Fajna walka, wiesz, ten turniej fajny, fajne nazwiska. Yy... Kurczę, no wydaje mi się, że to jest taki naj, najlepsza, najlepsza gala, jaka teraz yy, była, czy, czy do, do tej pory była, także yy, będzie się dużo działo, fajne walki i na pewno dużo emocji, nie? Na pewno fajna, fajna gala się szykuje. Widzowie, jeżeli wy obstawiacie, to pamiętajcie, żeby grać yy, odpowiedzialnie. Yy, mówiłeś yy. chyba w wywiadzie duży w Maluchu, yy. tak? Że ogólnie weszło grasz mocno... Yy, hobbystycznie, mocno jakby spełniasz swoje, to co lubisz, no. robisz. I jest dużo piłkarzy zarabiających nawet w piątej lidze, więcej, więcej od ciebie. Czy to jest dlatego, że weszło nie ma dużego budżetu, czy że piąta liga po prostu ma takie duże, duże zarobki? O, o co tutaj chodzi? Wiesz co, ja no, jak byłem u Krzyśka Stanowskiego podczas negocjacji, to ja w ogóle nie było negocjacji. Ja powiedziałem, on powiedział, ile może dać, powiedziałem, ok, nie ma problemu. Bardziej zależało mi na tym, że ja już nie chciałem z Warszawy wyjeżdżać, chciałem być blisko rodziny, całych wszystkich przyjaciół, chciałem po prostu znowu móc być w jednym miejscu i się nie skupiać na tym, że za pół roku czy za rok znowu gdzieś trzeba będzie wyjechać. I, i co, no, nie byłem nigdy osobą która była ciężka w negocjacjach. Jeżeli rzeczywiście bardzo mi zależało na pieniądzach, tak jak mówiłem o tym nieraz, że w Turcji poszedłem, do Turcji poszedłem dla pieniędzy, to rzeczywiście poszedłem tam dla pieniędzy i tam twardo negocjowałem i, i dostałem to, co chciałem. Ale, ale tutaj kompletnie mi na pieniądzach nie zależało. Nie, nie chciałem też, yy, aby Krzysiek myślał, że będzie wykorzystywany ze względu na to, że ja miałem świadomość tego, że jestem dosyć kontuzogenne, że w każdej chwili może mi się coś stać, a wiem, że Krzysiek i wiedziałem, że Krzysiek jest słowną osobą i że no to, co dogadamy się, to takie pieniądze będziemy dostawać i, i, i do tej pory tak jest. I tak jak mówię, ja Krzyśka nie chciałem też e, oszukiwać, nie chciałem go na jakieś większe pieniądze na, na ciąg, naciągnąć, bo, bo wiedziałem, że w każdej chwili może być tak, że jakaś kontuzja wypadnę i nie będę w stanie pomóc. I tak rzeczywiście było. No, pierwsza runda w czwartej lidze. Mało pomogłem Krzyśkowi, bo byłem po operacji i i, I też nie, nie, za, nie za dobrze się czułem z tym, yy, jak pobierałem pieniądze, nie? Ale, ale, ale Krzysiek jest na tyle w porządku osobą, że, że po prostu nie ma z tym chyba najmniejszego problemu. Też dogadaliśmy różne, różne tam kwestie, więc yy, yy, nie chciałem po prostu oszukiwać też ludzi, nie? No jak, wcześniej, jak wcześniej nieraz oszukałem jakiegoś prezesa czy, czy, czy klub na, na to, że, że ale będzie dobrze. Ale co znaczy oszukałem? Nie no, kurczę, no dla mnie... Nie masz, nie masz yy, wpływu znaczy, na no, to, czy się. Ja zawsze, ja zawsze się śmieję, że oszukiwałem niektóre, niektórych ludzi, że wiesz, na, że będzie wszystko w porządku, bez kontuzji, a jak prześledzisz moją, kontu, moją karierę piłkarską, to w każdym klubie miałem albo zerwane więzadła w kostce, jakąś operację, czy do dłuższą przerwę, dlatego się śmieję z tego, że oszukiwałem, no bo nie oszukiwałem, no naprawdę wierzyłem w to, że tak będzie, a że takie jest moje ciało, <śmiech> więc... Yy, nie mogłem na to nic poradzić, a, a z Krzyśkiem właśnie tak w, porozmawialiśmy. Miałem z tyłu głowy to, że może coś się złego stać, jeżeli chodzi o moje zdrowie. No niestety się stało i, i tyle. Dlatego zdaję sobie sprawę, że jest więcej zawodników, którzy są czy to słabsi, czy mniej medialni, mają mniejsze nazwisko, mniej ugrali, a zarabiają więcej. Ale ja na to nie patrzę. Nie? No odnośnie zarabiania, to teraz mi się przypomniało, że ostatnio chyba Arabia ogłosiła, że tak. ma te niższe ligi podnieść i Dokładnie, ściągnąć piłkarzy, którzy, którzy chcą grać nie tylko w tej najwyższej lidze, co Ronaldo e, w Arabii, tylko jeszcze też w niższych. Mają być jakieś horrendalne, wielkie, tak, wielkie tak, tak. zarobki. Nie pomyślałeś sobie może, a może by tu sobie w trzeciej lidze kopnąć nie, pół sezonu nie, i wrócić. Nie, nie. Tuż, tuż, szczerze, szczerze to już nie dla mnie. Ja... Wróciłem przed chwilą, o 10 rano miałem trening piłkarski. Mi to wystarczy, wiesz? To wystarczy czwarta liga, awansować z czwartej do trzeciej. Oczywiście, że mam, ja jestem ambitny, jako sportowy jest też ambicje, charakter, wszystko, więc ja nawet jak wychodzę w czwartej, czy to w piątej lidze jak było, to ja zapieprzałem i wiesz, każdy porażka na treningu, czy jakiś jakichś gierkach, czy jakieś zakłady, jak robiliśmy, to mnie to irytowało, denerwowało, więc zawsze dawałem z siebie wszystko. 
Aczkolwiek znam swój organizm i czasami było tak, że po prostu z tenem rozmawiałem, mówiłem, że lepiej było, żebym odpoczął albo mniej potrenował, żebym w meczu mógł grać i, i po prostu no, tak się dogadaliśmy i to już dla mnie taka kariera piłkarska, ja już moje ciało się też do tego po prostu tak w stu procentach nie nadaje, żeby grać na najwyższej na najwyższym poziomie. Intensywności. No, no, intensywności. No, widać, że jesteś tego pełni świadom, ale ogólnie wtedy, co szedłeś do Turcji, to można powiedzieć, że to była taka Arabia wtedy, że wtedy jakby piłkarze tam szli... Yy... Co, no, ja tam szedłem, kurczę, i podpisałem kontrakt i dostałem informację też od osób, które były w Turcji kiedyś, czy, czy nawet od ojca i mówi mi, słuchaj, to co masz na papierze, tak naprawdę możesz tego nie dostać, nie? bo w Turcji często jest tak, że no, kluby nie płacą ci, albo płacą ci po pięciu, sześciu miesiącach pierwszą pensję. No i poszedłem do tej Turcji i mówię, kurczę, blacha, no mam nadzieję, że rzeczywiście prezes tak jak powiedział, tak będzie, ale byłem tam prawie cztery lata. Żadna pensja się nie spóźniła. Jak, no to był, miałeś jak, był, jak był COVID, to nie było nawet rozmowy, że jest COVID i że musimy obciąć wypłaty. Każdy dostawał tyle, ile miał wynegocjowane. Nie było cięć, nie było problemów. W najlepszych hotelach zawsze spaliśmy przed meczem obozy super zorganizowane. Prezes, wiesz, też prze całą infrastrukturę i boiska na, na naszym ośrodku treningowym pozmieniał i, i dotrzymał słowa i do tej pory tam jest. I ja po dwóch latach bycia tam powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że Adana Demisport będzie trzecią czy czwartą siłą w Turcji. Nie? I ludzie się śmiali, mówili, no, to nawet nie jest Superliga, tylko pierwsza liga i, oni, i on mówi, że to będzie jeden z najlepszych klubów w Turcji. Nie? No, wystarczy spojrzeć teraz, na którym są miejscu, jakim, jak sobie radzą i miałem rację. Nie? No tak, byłeś tam, byłeś tam od kuchni. Na naszą reprezentację w ostatnim czasie niestety wylewa się duża krytyka. Ogólnie nasza, nasza drużyna narodowa jest w bardzo trudnym położeniu. Wiadomo, przed, przed nami baraże, od których dużo... Dużo zależy, ale wcześniej też i, i te afery z premiami i tak dalej. Jak ty w ogóle patrzysz na to wszystko tak okiem byłego członka tej, tej, tej ekipy? Wiesz, na, na pewno nie jest łatwo chłopakom i na pewno nie jest tak, że im się nie chce. Wiesz, no, yy, każdy zawodnik, zresztą to powtarza, że dla niego reprezentacja jest spełnieniem marzem najważniejsza i, i po to się gra w piłkę, żeby reprezentować swój kraj. Yy, wiadomo, że są zawodnicy mniej albo bardziej doświadczeni. Tak jak powiedziałem, no każdy popełnia błędy i głupoty. Czasami znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i potem trzeba sobie radzić z tym, aby wyjść z kłopotów. No, my mieliśmy takie kłopoty, że mieliśmy słabych trenerów, którzy słabo zarządzali drużyną, którzy w ogóle nie współpracowali z zawodnikami. Ja jak powiedziałem, że chciałbym, aby trener Michał Probierz był trenerem w reprezentacji Polski. 10 lat za późno. Prawie. To kurczę, wiesz co, patrzyli nam jak na debila, nie? Ale no, liczę na to. Bardzo, bardzo trzymam kciuki. Mam nadzieję, że hmm, też e, mamy dobrych piłkarzy. No przecież kurczę, grają w fajnych klubach, potrafią, poka pokazują się praktycznie, czytasz, e, że, że dobrze grają, czy asystują, czy bramki strzelają. Wiadomo, że też teraz też dużo krytyki spada na Roberta Lewandowskiego, bo nie strzela nagle 40 bramek w sezonie, ale no, jakieś bramki strzela, zawsze strzelał, więc liczę na to, że rzeczywiście będzie teraz osobą, która znowu nas pociągnie do góry i dzięki niemu i trenerowi i w końcu temu całemu sztabowi trenerskiemu wszystko fajnie się zgra i, i, i wyjdziemy z tych baraży zwycięsko, nie? A czego ogólnie w ostatnim czasie mogło nam brakować? Tak okiem eksperta. No w kurczę, wydaje mi się, że porozumienia na linii trener, yy, piłkarza. No jeżeli masz gościa, który w ogóle z nie rozmawia. Yy, Jeden nas oszukał, 40 tak, milionów Polaków. Dru, wiesz, no jeżeli nie masz ludzi, którzy chcą pomóc zawodnikom, którzy przyjeżdżają z klubów i jeżeli nie masz gościa, który jakiś dialog yy, będzie łączył yy, wiesz, zawodników ze sztabem, tylko będzie jakąś swoją ścieżką szedł i praktycznie w ogóle nie będzie z nimi rozmawiał, no to ja bym też się irytował jako, jako zawodnik, też bym się denerwował i by mi się to nie podobało. Nie? A, a znam yy, tenera Michała Probierza. Wiem, jak podchodzi do sprawy Wiem, jakim jest człowiekiem, ale też jakim jest tenerem i 
bardzo liczę na to, że, że mu się uda i awansuje i będzie długo, długo ten reprezentacji Polski, bo bardzo sobie cenię jego, jego podejście do pracy i wiedziałem, że to może być taka odpowiednia osoba na odpowiednie miejscu. Nie? Naprawdę. I, I bardzo na niego liczę i, i bardzo mu kibicuję. Nie? Świetnie. W takim razie no przed nami, tak jak mówię, baraże. Pierwszy mecz z Estonią. W zasadzie nietrudny rywal, no musimy wygrać. Nie mamy, no nie tak, mamy, no nie musimy mamy wygrać. Innej, nie mamy innej opcji. Wiesz co, nie ma innej opcji i wydaje mi się, że wygramy ten mecz. Trzeba będzie po prostu na spokojnie do tego podejść i nie może być tak, że wygrasz, nie wiem, 1-0 w 80 czy 90 minucie bramkę, nawet możesz strzelić, wygrać 1-0. I wiesz, no, już widzę, co to będzie, nagłówki, hejt, szydera, że ledwo wygraliśmy. Wygrałeś, wygrałeś. Nikt nie będzie pamiętał, czy się męczyłeś, czy nie. Ważne, żeś przeszedł dalej i potem ten finał po prostu trzeba będzie na charakterze, ambicji wywalczyć, nie? No bo to już tam będzie Finał ciężej. ma być w Cardiff, o ile tak wygramy jest. z Walią. No trudny teren, na Wyspach się zawsze ciężko Bardzo gra. Bardzo ciężko gra, wiesz co, no tak jak mówię, nieważne jak ważne, aby awansować, nie? Nie możemy też cały czas na tego balunika pompować, jak się nie uda to hejtować, czy jak się uda, ale w złym stylu też być niezadowolonym. Jesteśmy chyba w takim miejscu teraz, jako pił polska piłka, że, że powinniśmy bardzo siebie nawzajem wspierać i z każdego drobnego małego sukcesu się cieszyć, także mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Nie? A jeszcze zahaczyłeś o te nagłówki. Jak to wygląda w środku reprezentacji u piłkarzy, którzy właśnie są często krytykowani przez media? Czy oni to później, niektórzy na przykład czytają i się tym eks- emocjonują, inni Wiesz, mają to totalnie w co, wydaje, mi się, wydaje mi się, że więks- oni są już na tyle doświadczonymi zawodnikami i na tyle w życiu osiągnęli, dostali też po dupie, że, że, że w tym momencie raczej by ich to irytowało, że kraj nie potrafi wesprzeć i, i po prostu puchnąć ich do przodu. Bo to, co rozmawialiśmy na, na tych freakfightach odnośnie różnych zawodników, że niektórzy mają bazę kibicowską, czy ludzi jakieś tam, którzy obserwują i są bardziej lubiani, a inni są mniej lubiani. I wiesz, i, i tym, co są bardziej lubiani, wydaje się, że, że będzie łatwiej. Tak to, na tym, to, to nie, nie, tak to nie działa, że jesteś bardziej lubiany i nagle będzie ci łatwiej, wiesz, i że będziesz silniejszy, czy szybszy, czy będziesz więcej bramek strzelał, czy coś. Po prostu masz większy entuzjazm do tego, aby yy, dać siebie jeszcze więcej, wiesz. Mimo to, że dajesz siebie wszystko, to jeszcze przychodzi taki moment, że yy, jak widzisz, że ktoś, kraj, czy ludzie, którzy yy, na ciebie liczą, dalej tobie kibicują i, i, i mimo jakieś na, yy, potknięcia pchają cię do przodu, to po prostu ty jesteś też w stanie wykrzeszać z siebie więcej. Nie? I na tym, to, na tym to polega. To nie chodzi o to, że się nie uda i kogoś hejtować, śmiać się z niego i, i ten. To oni, oni to naprawdę, wydaje mi się, że mają w dupie. Nie? Bardzo im zależy na pewno. Bardzo by chcieli, aby polska piłka była w innym położeniu. Ale no tak to się teraz wszystko poukładało, że, że no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Nie? Mhm. Jeszcze jeden typ, bo jako, że BetClick jesteśmy sponsorem tytularnym Ruchu Chorzów, już niedługo klasyk na Stadionie Śląskim, Ruch Legia. U. Jakbyś to widział, interesujesz się... Kurde, pojadę chyba, wiesz? Tak, kiedy naprawdę? grają, kiedy grają? Nie mam nie, teraz wiesz? daty, ale luty bodajże dziewiąty. Nie chcesz, by tutaj mnie koledzy z... Kurde, no dziesiątego jest walka, ale może tak, dziewiątego. Tak, dziewiątego jest ważenie i wtedy jest mecz na ruchu, e, właśnie gra Ruch z Legią, wtedy kiedy wy będziecie się ważyć. No to nie, to nie pojadę. Patrzeć. Ale to fajne, wiesz, no, no kurczę, fajny stadion, kibicowsko, też na pewno będzie e, petarda. Eee, ale co, pytasz się o typ? Jak tak, meczu? pytam się o typ. Pewna dwójeczka. <laughs> no wiesz, ruch jest teraz w zasadzie w trudnym położeniu. W trudnym położeniu, to prawda. Wiesz, no też ta zmiana trenera. Też widziałem, że zawodnicy podcho- odszedł Swędrowski, który tam no, fajną robotę też robił. Trudne położenie. Ale no to taki ci powiem, no, ruch już grał na tym stadionie i, i też jakichś tam wielkich wyników nie osiągał. Ale... Mi, za, mi, jak byłem w Legii, zawsze na wyjeździe z ruchem grało się ciężko. Tak, to Jeszcze prawda. Jeszcze na tym starym, tak, że... klasycznym tak, stadionie. Tak, tak, grałem tam. I czy to jak byłem w Legii Gdańsk, to tam przegrałem 3-1. Czy jak byłem w Legii, to chyba na dwa mecze, czy na trzy nie wygrałem żadnego. W ogóle z, nigdy tam nie wygrałem. Pojechałem z hmm. motorem Lublin w finale baraży do pierwszej ligi. Przegrałem 4-0, więc... 
ja nie mam do miłych wspomnień, jeżeli chodzi o, 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 o chorzów. Więc yy, no w zasadzie nadzieję, że... na ruchu to, to tak wydawało się zawsze, nawet nie wydawało się, tylko że to jest takie imperium, że wjeżdżacie Ciężko na nasz teren, grało, naprawdę, no. na nasz teren i nie macie naprawdę łatwo. Ciężko, tam się, tam grało. Ciężko się tam grało, rzeczywiście, że muszę to przyznać. Yy, jedyne dobre wspomnienie, jakie mogę mieć z ruchem, to dwie bramki na Łazienkowskiej, jak wygraliśmy 3-0. Dwie bramki asysta, tak, ale w Chorzowie ej, chyba nie, nie wygrałem żadnego meczu. Hmm. No. no, ciekawa statystyka. No, chyba tak, chyba tak będzie. Z Legią Gdańsk przegrałem, z Motorem przegrałem, z Legią chyba nie wygrałem żadnego meczu. No, ciekawe, no. ciekawe. Jakie plany na przyszłość oprócz Fame? Czy to jest Free Quite 100% teraz? Piłeczka też? Czy, czy, czy jeszcze jakieś plany na siebie masz w najbliższym czasie? Wiesz co, różne są plany, różne są plany, różne są e, ambicje, różne są też propozycje, tak jak mówię, muszę mądrze do tego podejść, yy, przeanalizować, porozmawiać z rodziną, z bliskimi i, i się dopiero tak naprawdę yy, podejmie określić. decyzję i się określi, co tak naprawdę Ród Kosecki chce robić. Nie? To nie jest tak, że ja idę walczyć i walczy tylko Jakub Kosecki, tylko tam, za, tam jest jeszcze wmieszany Roman Kosecki cała i armia. cała armia, także wiesz, trzeba się zastanowić, muszę mądrze do tego podejść, pomyśleć. Dużo pieniążków też straciłem właśnie przez to, że na szybko chciałem coś robić i niekoniecznie naradzając się z najbliższymi, więc jest, jest pole do, do popisu, do manewru i różne propozycje na pewno będą się, się przewijać, ale ale tak jak mówię, najważniejsza dla mnie jest rodzina, mój synek i, i, i tyle będziemy patrzeć, co mogę zrobić, aby, aby ułatwić mu życie. Nie? Dobrze, to będziemy bacznie śledzić i obserwować i zmierzając już powoli do końca, ja zachęcam, by śledzić BetClick Podcast na Spotify, a oficjalnym sponsorem podcastu z serii Robimy Fame jest marka Jim Water, zajmująca się produkcją napojów funkcjonalnych. Koniecznie sprawdźcie ich produkty, które można zakupić m.in. w Żabce, Oszą, Deals i wielu innych sklepach, a dla pełnoletnich BetClick przygotował zakład bez ryzyka na start do 200 zł zwrotu po założeniu konta z kodem Robimy Fame. Kuba, super się słuchało twoich, twoich opowieści, anegdot, wielu e, myśli życiowych. Zmierzamy do końca, co? Czas na konferencję i za niedługo wejście, wejście do klatki. Znaczy do klatki już chodziłem, wiesz, sparingi no tak, jakieś tam no sparowałem, tak, ale, ale wiesz, przy 14 tysiącach widzów. No ciekawy jestem, ale wydaje mi się, że, że mm, ja to lubię. Trochę mniej niż stanu Legii, ale... Trochę mniej, tak. Wiesz to lubię to, lubię to, lubię taką presję, czy to będą gwizdać, czy cokolwiek wyzywać. Ja po prostu to lubię, naprawdę to lubię, mówię to z pełną świadomością i nie, nie chcę, nie staram się też nikogo oszukać. W stu procentach mogę powiedzieć, że, że bardzo mnie to jara, nie mogę się tego doczekać i e, właśnie to mi dodaje takiego pozytywnego impulsu, nie? Takiej chęci, kurczę, wejścia tam i pokazania, że, że, że jestem kozak, nie? Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dzięki Piąteczka. Dziękujemy widzowie. Pozdrawiamy.